Państwo lepiej. Zapewnie wiedzą, gdzieś odeszła biła brytyjska premier Margaret Thatcher. Jak napisał premier David Cameron, z wielkim smutkiem dowiedziałam się dziś o śmierci Margaret Thatcher. Straciliśmy wielką liderkę, wielkiego premiera i wielką brytykę. Proszę, abyśmy uczyli teraz jej pamięć minutą ciszy. As you will have heard, former British Prime Minister Lady Thatcher died today. As Prime Minister David Cameron said, it was with great sadness that I learned of Lady Thatcher's death. We've lost a great leader, a great Prime Minister and a great Britain. Please join me in one minute of silence. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Szanowni Państwo, związki pomiędzy Polską a Wielką Brytanią są tradycyjnie silne. Już w XVII wieku Scott był prezydentem Warszawy. Nasi żołnierzy walczyli ramię w ramię podczas II wojny światowej. Wspaniałe było moc uczyć w zeszłym roku heroiczne czyny polskich i brytyjskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino. Po zakończeniu wojny wielu Polaków pozostało w Wielkiej Brytanii i miało ważny wkład w życie mojego kraju. Niektórzy z nich, jak choćby minister finansów Jacek Rostowski, wrócili, by odegrać ważną rolę w imponującym rozwoju Polski w ostatnich latach. Po roku 1989 rząd brytyjski jako pierwszy wspał polską transformację polityczną i gospodarczą. Z pomocą brytyjskiego funduszu know-how Polska wystała być częścią bloku socjalistycznego i stała się demokratycznym krajem z gospodarką rynkową. Wielka Brytania była też jedynym z tych krajów, które najmocniej wspierały Polskę w jej drodze do NATO i Unii Europejskiej. Jestem dumny, że byłem w Polsce w czasie, gdy dołączyła ona do NATO. Dziś setki tysięcy Polaków, którzy mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii, mają aktywny wkład w nasze rozwijające się związki handlowo-inwestycyjne. Łączy nasz też sport. Euro 2012 było wspaniałą reklamą Polski. Nawet jeżeli niestety wyniki turnieju nie usatysfakcjonowali ani was, ani nas. Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie w Londynie, które odbyły się w roku diamentowego jubileuszu królowe Elżbiety II, były po prostu wspaniałe. Byłem zakłócony, ale nie zaskoczony obrymym sukcesem polskich superbohaterów paraolimpijczyków. Patrząc w przyszłość, myślę, że jesteśmy u progu wielkiej wspólnej podróży ku wzrostowi gospodarczemu i głębszej dwustronnej współpracy. Chcemy Państwa zachęcić, abyście dołączyli do nas w tej największej kampanii, jaką kiedykolwiek rozpoczęliśmy. Zachęćmy brytyjski biznes do zacieśnienia współpracy z Polską, a także zachęćmy Polaków do odwiedzania Wielkiej Brytanii. Ta kompania to wielka szansa dla naszych krajów. Briefly, for those who don't speak Polish, the UK and Poland have traditionally had a strong relationship. Warsaw had a Scottish mayor in the 17th century. Our troops fought side by side in World War II. After 1989, the British government first helped support Poland's economic and political transition through its know-how fund and then became one of the strongest supporters of Poland joining first NATO when I was here, I'm delighted to say, and then the EU. Today, the hundreds of thousands of Poles living and working in the UK are actively contributing to the growing trade and investment relationship 
between us. Sport 2 binds us. Euro 2012 was a great advertisement for Poland, if not necessarily for our respective football teams. <laughs> and the London 2012 Olympics, held in Her Majesty the Queen's Ju Diamond Jubilee year, was spellbinding. And I, for one, was delighted but not surprised by the success of Poland's fabulous para-Olympic team. I am now asking all of you to join me in the largest campaign we have ever undertaken to encourage the UK to do business with Poland and for Poland to visit Britain. There has never been such a great opportunity for our two countries. Już teraz Wielka Brytania jest drugim największym partnerem handlowym Polski or as krajem, w którym działa najwięcej polskich firm za granicą. Można więc powiedzieć, że Wielka Brytania jest dla polskich firm trampoliną do świata globalnego wzrostu. Jeżeli chodzi o kulturę, to język polski jest oficjalnie teraz drugim językiem, który mówi się w Zjednoczonym Królestwie. Niemal 10 tysięcy polskich studentów rozwija tu swoje umiejętności. Również brytyjska muzyka, kultura i sztuka są w samym sercu związku naszych krajów. A ten staje się bogatszy z każdym dniem. Tyle jest bowiem wspólnego pomiędzy nami, naszą kulturą i naszymi tradycjami. Polska gospodarka jest już historią sukcesu. Wierzę, że wielka brytyjska innowacyjność i doświadczenie mogą wesprzeć kolejne etapy rozwoju Polski w jej dążenia do sprostania wyzwaniom i możliwościom, jakie płyną z globalizacji. Nasza kampania Great ma na celu wzmocnić pozycję Wielkiej Brytanii w Polsce oraz w Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dołączenia do tej kampanii. Chcemy pomóc zaangażować Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii do zaidentyfikowania najlepszych możliwości handlowo inwestycyjne. Natomiast te firmy brytyjskie, które już są ikonami sukcesu w Polsce, chcemy prosić o zaakcentowanie innych brytyjskich firm, by rozpoczęły działalność eksportową w te ekscytujące części świata, jaką jest Europa Środkowa Wschodnia. We're already Poland's second largest trading partner. The UK is the home to the largest number of Polish businesses of any country worldwide and is in many ways a springboard to the world of global growth. In cultural terms, Polish is officially the second language of the UK. Our music, our art and our ambition lie at the core of a relationship which is growing daily. There is so much in co common between our culture, our people and our traditions. Poland's economy is already a success story. I believe that great British innovation and expertise can help support the next stages of Poland's development as you strive to meet the challenges and opportunities of globalisation. Our great campaign is designed to raise the profile of Britain in Poland. We would like to invite you to join in this campaign to help identify the best trade and investment opportunities and for British icons of success in Poland to enthuse their peers to come to this exciting part of the world and export. Mamy tu konkretne przykłady. Tesco to przykład doskonałości w dwustronnym handlu detalicznym. GSK i AstraZeneca, liderzy innowacyjne medycyny. Bupa, światowe lider w opiece zdrowotne. RSA, Aviva, HSBC i BS, czołowe firmy w sektorze usług finansowych. Rolls-Royce, światowy lider produkcji energii. I GKN Drivetrain, lider w prekazie energii. IHG, lider w usługach hotelarskich oraz PwC, wiodącą firmę w usługach doradczych. Myśląc o przyszłości, wybraliśmy pewne dziedziny priorytetowe. Energetyka, infrastruktura, zdrowie, handel detaliczny, usługi i bezpieczeństwo. W tym duchu zaplanowaliśmy zestaw kluczowych wydarzeń, 
który będzie promować nasze doświadczenia i otwierać nowe możliwości. Wydarzenia te odbędą się w stolicach krajów naszego regionu. Co planujemy? Brytyjska innowacja w Warszawie i w Krynicy. Wielka technologia w Budapeszcie i Bukareszcie. Wielka kreatywność w Pradze i w Bratysławie. Bardzo zaangażowani w naszą kampanię są również UK Trade and Investment, zespół dyplomacji handlowej oraz nasi strategiczni partnerzy biznesowi. There are many great examples. Tesco, GSK, AstraZeneca, Bupa, GHK Drive Chain, IHG, Rolls-Royce or PwC to name but a few. Going forward, we have identified a number of top priority sectors, energy, infrastructure, health, retail, services and security. We have a set of top profile events which will showcase our experience and create opportunity, flagships events in our capitals around the region. Visit Britain i British Council stoją na czele działań związanych z kulturą i dziedzictwem. We współpracy z Pilkarską Premier League mamy ambitny program nauczania języka angielskiego. Jest też program Kreatywne Miasta, który skupi się na rewitalizacji miast i możliwościach, jaki niesie ze sobą ten proces. Zajmiemy się strategicznym znaczeniem rynku usług cyfrowych, a także kulturą i dziedzictwem umożliwiającym wzrost gospodarczy. No i oczywiście pomimo tego, co mogliby powiedzieć nasi niektórzy europejskie przyjaciele. Brytyjskie jedzenie jest wspaniałe. <laughs> tak, na, mamy na przykład więcej rodzajów sera niż Francuzi. A kto wie, może pewnego dnia smak brytyjskiej kiełbasy dorówna smakowi polskie. Jednak, co najważniejsze, naprawdę wielkie możliwości oferuje mariaż polskich i brytyjskich doświadczeń w tym w dziedzinie technologii i innowacyjności, a więc dwóch obszarów, w których Polska chce osiągnąć więcej, a Wielka Brytania już jest silna. Dzisiejsze przyjęcie to początek długoterminowego wysiłku. Chcemy, by stosunki polsko-brytyjskie były na samym szczycie europejskich rankingów, tam, gdzie jest ich miejsce. Visit Britain and the British Council are leading on heritage and culture. We have an ambitious program of English learning working with the Premier League. Creative cities which will focus on regeneration and urban renewal, the strategic importance of the digital services market and culture and heritage as engines of growth. And of course, despite some jokes, British food is great. Yes, we have more brands of cheese than the French. Watch this space. There might even be a chance that a British sausage matches a Polish one. More importantly though, it is the marriage of British and Polish expertise that offers truly great opportunities. Tonight's great party is the start of a long-term effort. We want to put our relationship right at the top of the rankings in Europe, where it should be. A ponieważ myślą prywodnie tego wieczoru, jest dyskusja o możliwości wzrostu gospodarczego. Nikt nie zrobi tego lepiej od naszego specjalnego gościa. Człowieka, który zmienił globalne media, zostając szefem wiedzącej grupy medialnej na świecie. Człowieka, który wie, co należy zrobić, by zapewnić wzrost i przekazać ambicji oraz sukces. Panie i panowie, powitajmy gorąco Samartina Sorella, prezes Grupy PPP.